Hello dear students, welcome back to Online Joke Board. We are going to get equal triangles in the portion of the page number 15. We are going to get test book activities. We are going to get three general principles. We are going to get three conditions to get three triangles. We are going to get three related problems. We are going to get the last one. We are going to get the general principles. Ada itu, nama kita dua ada itu satu triangle ni, dua sides sum, adi ni ada lola angle, macam satu triangle ni, dua sides sum, adi ni ada lola angle ni, same anu orang ni, entah mana, ada dua triangle, equal ana, equal triangle ana, adi orang ni ada tiga mata sides equal ayerikum, pini entah mana, baki orang ni ada dua angle sum, equal ayerikum ni lola, nama kita kanda itu, alai, as tadi mana kita ni lola orang ni lola, alai, ni lola by heart, pelikam pati, orang ni lola ni lola manuselon, adi Nanna itu darah aku kena. Enggini aana, adine condition sahur, adine name condition entah mana lalu. Ninggal, adu pelajar orang ni dah. Ninggal baik hati akan ada teacher parah ini lah. Pasti ninggal manusia aku kena. Okay. Apa nama kita nak? Apa nama adu itu? Ipe last tu, nama lalu pelajar general principle itu related itu lah. Problem aana, orang nama tu problem. Ini ada dua parts under. Apa ada dua triangle? Nama kita tanya terunda. Apa two pairs of triangle? Orang jodi itu ada ni. Kena. Apa adine nama lalu ini? Nama adine ada matching angles nama lalu kandu beri cerita. Nama lalu tarik. Teri teri dana. Ada anak orang nama itu question baru ini. Ia dua nama itu question. Ini dia bola. Ini dia bola. Ella, kerja. Banyak orang question. Anak. Apa nama kita dua nama kita ni caya. Apa adine umur. Anda kalau first time ini video kahwin dengan anak kita. Lain lagi channel ini. Anda kalau kahwin dengan anak kita. Anda kalau marah kahwin dengan subscribe. Ada ka. Pini. Saya paraya orang ini. Saya bela mikro video ini. Saya paraya orang ini. Anda kalau caya dengan subscribe. Anda kalau comment juga. Anak kita. Pini video sekarang caya. Anak itu lari inspiration orang. Anak kita. Anak kita karya. Karena anak kita beli orang revenue orang. Anak kita lain lagi. Anak kita beli orang earnings orang. Anak kita ingin class orang. Kena orang itu, mereka kita ni lah. Karena YouTube ni lakukan, adri matri views, outtiri subscription ni lakukan orang ni matri ni lakukan. Mereka entah ni lori, ada mereka lori, lori bayar mana nak kita mereka baru yang betul tu. Ini adalah mereka lori, lori kita ni lori lori mereka lori. Kita ni apa? Apa adri ni? Nih lakuk, nih lakuk orang lori support orang dia. Kita ni apa? Nih lakuk, nih lakuk friends ni lakuk, nih lakuk share ni lori. Kalau, apa nih lakuk class ni pergi kita friends ni lakuk, elingi nih lakuk cousin ni lakuk, nih lakuk relatives ni lakuk. Apa nih lakuk match semua nih lakuk share ni lakuk. Nih lakuk seram ikhaya. Teacher ni apa? Nih lakuk perlu perlu ni lakuk. Share ini, ada yang parah ini, anda nihgal orang kerja. Sehari kita ni, nama kita subscribers nak kita ini ni, ni lekai lalat ini deh. Orang satu macam orang ni, satu macam orang student sama ada itu orang. Apa, ada sehari kita ini orang segala orang sebelum mesej, kita ambar ni ada. Apa, paling paling district ni ada orang orang lalai lalai orang. Apa, semua orang, apa, nihgal semua orang, nihgal ni ada ni peristiwa sehari ni 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 lekai. Nama kita ini channel, nama kita korai ada orang lalai lalai, nama kita ini kanan itu baca. Apa, nihgal kita ini usul lantau orang orang ni lekai, nihgal orang part itu macam orang lalai orang ni kanan itu nihgal orang part itu nihgal seram ikan. Apa Okay, apa nama kelas lagi boka, alah. Apa di sini triangles, atau ni rikina triangle di sini body lagi ada kah? Okay, apa nama first part, nama question page number fifteen le question ana. Apa madine first part ni de figure sana di sini ada ada sini rikina, berdua triangle ada, triangle ABC and triangle PQ. Ini ni ngelar ini dua triangle lagi untuk noike. Ah, adi deh sides kan do. Sides ni de in between lola sides ni de ada lola angle ana, nama kita ni rikina. Ane, alah. Ini adalah seven centimeter, three centimeter. Adi ni ada yang lola forty degree. Ini adalah seven centimeter, three centimeter. Adi ni ada yang lola forty degree. Dan ni ane nama kita. Tan diri kena. Ini nama kita. Enggak ni ada matching angles. Kita ni berikan matching angles. Ane nama lola. Cepat disuruh lola. Alah. Find out the pairs of matching angles. Ane nama lola. Cepat disuruh lola. Apa nama kita. Enggak ni. Enggak ni nama kita matching angles. Nama kita ni dah. Muka first nama kita. E figure ni nama kita ni dah raya. Ettu ada nama kita figure ni, na direct nama kita karya mana karya ni 40 degree kita, le. Ada tu angle A is equal to angle A is equal to angle Q ana. Alai, angle A is equal to angle Q ana. Matching angle kan dibudi kaya ni baran ni terlalu, nama kita ni measurement ni kan dibudi kaya baran ni terlalu. Apa angle A is equal to angle Q ana? Ini yang madi. Ada ni mana? Ada nama kita tanda ni kita karya mana? Given. Okay. Given ni itu. Okay, apa itu angle A sikit atau angle Q itu? Ini nama kita yang mana nanti nama kita kandu dikira betulnya. Ini nama kita nak kandu itu dengan warni ini ala. Nama kita nama kita angles opposite to equal sides are equal nanda, ala. Apa um equal side nanti? Okay, ini berapa sentimeter? Ini berapa sentimeter? Ini berapa sentimeter opposite atau angle itu adalah angle C. Ini sikit atau ini berapa sentimeter opposite atau angle itu adalah Angle 
P ana, alle angle C. Three centimeter no opposite ani rikina da angle C ana. Ivada three centimeter no opposite ani rikina da angle P ana. Apa angle C is equal to angle P. Ainda reason ainda ida angles angles opposite to equal sides are equal. Alle. This is the reason. We will see the reason. Angles opposite to equal sides. Equal side opposite to angles and equal. That's why we will see the reason. This is the reason. We will see the 7 cm. 7 cm opposite to angle is angle B. Alle. Angle B is equal to 7 cm opposite to angle is angle R. Alle. Seven, yeah, the equal sides are 7 cm. Here is 7 cm. That is AC and PQ. So, what is the opposite of the angles? The opposite of the angle is equal. So, the angle B is equal to angle R. That is the reason why the angle opposite of the angle is equal. So, this is the matching angles. So, if we get angle A, the angle A is equal to angle Q. 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 Angle P and the kitty, that's the angle B is equal to angle R. Then, the first part of the slide is the first part of the slide. Okay, then we have the second part. Okay, the second part is the second part. Now, we have two figures that teach us. Now, we have a little bit of a test book. Now, we have a little bit of a measurement. Okay, angle mark. Okay, here we have 50 degree. Then, here is 50 degrees. Okay, so if you look at the figure, then you can match the matching angles. You can match the matching angles. Now, if you look at the figure, you can match the matching angles. Then, you can match the matching angles. Now, here is 6 and 4. 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 Then, we will use equal triangle. If you use the angles, we will use the first one. We will use the question matching angles. We will go to the sides and go to the angles. Then, we will go to the 50 degree. Then, the 50 degree is angle L is equal to angle Z. Okay, angle L is equal to angle Z. Sudden, kita 50 degree ana, ala. Ini nama kita hendak nak nama. Ini nama kita nama deh opposite la. Equal sides ni opposite beri nama angle si equal ari. Kem, apa equal sides ni ada nama. Ibrada 6 cm ronda, ibrada 6 cm ronda. Apa ini deh 6 cm ronda opposite beri nama ada nama angle N is equal to. Ibrada 6 cm ronda opposite beri nama ada nama angle it's an angle. Apa angle N is equal to angle it's an gitu. Ini macam ada orang lo angle M is equal to angle Y in the matri ullu. That is, that is going to be 4 cm. If you look at the two sides, 4 cm is equal to angle M. 4 cm is equal to angle M. This is angle M. Here is angle M. Angle M is equal to angle M. Now, this is our matching angles. Okay, now we have the angle L is equal to angle Z. We have already done it. We have already done it. Okay, the angle L is equal to angle Z. Okay, the angle L is equal to angle Z. Okay, angle L is equal to angle Z. We have already done it. Angle N is equal to angle X. We have to write the reason for that. We have to write the reason for that. Angles opposite to equal sides are equal. Okay. Apa itu boleh dan ni ana ini last itu ni deh reason beri nado. Angle M is equal to angle N beri nado. Sorry, angle M is equal to angle Y beri nado. Entah ana angles opposite to equal sides are equal anna. Aweru principle beri cerita ana. Apa um first question leh dua part sing clear ayelo. Nengk tanah tanah matching angles tu kandu berikan batu nanda nokanan gitu. Apa um kandu berikan batu kanya leh ikl ik concept ni nengk katya sing clear ayen ana. Apa um kini second question lekik boga. Okay, now page number 16, we are going to go to the next question. In the question, we have a figure teacher. So, this is the first question. AC and B are parallel line. AC and B are parallel line. Now, 
parallel ana adu pole thanne endana nammude question chochirikkunnathu are the lengths of bc and de are equal why are bc and de parallel why idana question appo idu cheyine umbayittu teacher oru karyam parnu theram ningale 7th standard il ningale second chapter ningale padichu endana parallel lines nalla chapter ningale padichittund alle appo ningale manasilakkittundayirikkum endha parallel line nokka ningale manasilakkittundayirikkum endana parallel line nallathu ആ ഇപ്പം രണ്ട് ലൈൻസ് പാർലൽ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും അത് കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ടീച്ചർ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രണ്ട് കമ്പികൾ വീതം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിങ്ങനെ പോവുക ആ ലൈൻസ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അതിങ്ങനെ പോവുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ ലൈനുകളാണ് എന്ത് പാറൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ലൈൻസ് പാറലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാറലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ചെരുവ് ഒരുപോലെയാന്നാ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കുറച്ചുകൂടെ ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെയും ഈ ലൈൻ കുറച്ചുകൂടെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എന്താകും അത് കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പാറലാവത്തില്ല പാറലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിനും സെയിം സ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം സ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ചേരുവായിരിക്കണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും ഇത് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പാറൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടിടത്തും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എ സി ആൻഡ് ബി പാറലിലാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എ സി ഏതാണ് എ സിയും ബി ഇയും പാറലിലാണ് എ സിയും ബി ഇയും പാറലിലാണ് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഈക്വൽ ബി സിയുടെയും ഡി യുടെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ബി സിയും ഡി യും ഈക്വൽ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡ്സ് വീതം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളുകളും കൂടെ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ നമുക്കപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഹിൻ്റാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എ സിയും ബി ഇയും പാറലാന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സിയും ബിയും പാറലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെയിം സ്ലാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇതും ഇതും അല്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാലലൈൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പഴയ സെവൻത്തിലെ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഒന്ന് എടുത്ത് കണ്ടേക്കാം ടീച്ചറെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നോക്കി അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ സിയും ബിയും പാറലായതുകൊണ്ട് എന്ത് പാറലായതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ സിയും ബിയും പാറലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എ സി ബി ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എ സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ സി അതുപോലെ
പറയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബി സി ഇസിക്കൽ ടു ഇ ഡി എന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം അതാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൻ്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആംഗിൾ എ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് എഴുതണം കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഇ ബി ഡി എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ആംഗിൾ ബിയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ബി ഡി എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സി എ ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഇ ബി ഡി ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലൈൻ എ ഡി മീറ്റിംഗ് ദ പെയർ എ സി ആൻഡ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പം ഇപ്പം ഇതായിരുന്നു എ ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എ ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ ഓക്കെ എ സിയും ബി ഇയും അല്ലെങ്കിൽ എ സിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻസാണ് പാരല ലൈൻസാണ് എ സിയും ബിയും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് സോ ആംഗിൾ സി എ ബി ഇ സി കൾ ടു ആംഗിൾ ഇ ബി ഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഇത് എന്തേ ഉള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റ് കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആംഗിൾ സി എ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഇ ബി ഡി ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലൈൻ എ ഡി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലൈൻ എ ഡി മീറ്റിംഗ് ദ പെയർ എ സി ആൻഡ് ബി ഇ ഓഫ് പാർല ലൈൻസ് സോ ട്രയാങ്കിൾ എ സി എ ബി ആ സോ ആംഗിൾ സി എ ബി ഇ സി കൾ ടു ഇ ബി ഡി എന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്ര എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺ ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആംഗിൾ സി എ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഇ ബി ഡി ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എഴുതുക ദയർ ഫോർ ആംഗിൾ സി എ ബി ഇ സി കൾ ടു ആംഗിൾ ഇ ബി ഡി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇത്രയും വലിച്ച് നീട്ടി എഴുതണമെന്നില്ല എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആംഗിൾ സി എ ബി ഇ സി കൾ ടു ആംഗിൾ ഇ ബി ഡി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയത് ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എ സി ആൻഡ് ബി ഇ ആർ പാറൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പം ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയോജനം എന്താ നമുക്ക് കണ്ടു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സിയും ഇ ഡിയും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈക്വൽ ആകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം കാരണം ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിളും എന്താണ് അതിൻ്റെ സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വശവും എന്താകും ഈക്വൽ ആകും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി സി ഇ സി കൾ ടു ഡി ഇ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിക്കോളും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ബി സി ഇ സി കൾ ടു ഇ ഡി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനുശേഷം എന്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതുക ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ദൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് സൈഡ് ഏതാണ് ബി സി ആൻഡ് ഇ ഡി അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ആണ് നമ്മളോട് 
ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക പിന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് കിട്ടിയത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന എന്താണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും സെയിം ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിരുന്നു കാരണം ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ പാർലൽ വൈ ബി സിയും ഡി ഇയും എന്താണ് പാറൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് വൈ എന്നാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറൽ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു പാറൽ രണ്ട് ലൈൻസ് പാറൽ ആകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ബി സി എന്ന ലൈൻ നോക്കിയേ ഇപ്പം ബി സി എന്ന ലൈൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡി എന്ന ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്കത് പാറലാന്ന് പറയാം അല്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഓക്കെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആ ലൈനിലുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് സി ബിയും സി ബിയും ഓക്കെ ഇ ഡിയും ഈ രണ്ട് ലൈൻസും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാറലാന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും സെയിം ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും സെയിം ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് ലൈൻസ് പാറലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ അതാണ് ഈ ലൈൻ ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി അതെ ഒരേ ചെരുവ് അല്ലേ ഒരേ സ്ലാൻഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് പാറൽ ലൈൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് പാറൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏത് ബി സിയും ഡി ഇയും പാറൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ബി സിയും ഇ ഡിയും സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ബി സിയും ഇ ഡിയും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ബി സിക്കും എ ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളും ഇ ഡിയുടെയും ബി ഡിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒന്ന് നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ച് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സിയുടെ ലെങ്തും ഇ ഡിയുടെ ലെങ്തും എന്താണെന്നാണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ വശവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആംഗിൾസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി സിയും ഇ ഡിയും എന്താണ് പാറലൽ ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി ആണെന്ന്
parallel anu kani kira anu orang gila. Ini ini dah madi. Ini ni rendi ni. Ah ah lines rendi parallel anu kani kira orang gila. Ini ni rendi ni. Ini corresponding angles anu. Ini equal anu kani kira madi. Ini equal anu gila. Orang pergi tu ada corresponding angles anu. Ada ini anu. Ada parallel line ayat itu anu. Ada equal ayat. Okay. Apa ada equal anu nari ayat ini. Equal anu anu prove ayat ini. Kita mungkin dah kena. Kita mungkin baki ulah side sah kita mungkin anu. Okay. Apa kita mungkin ini Equal anu nolol, nama la first parti le nama la ganda ayerno. Aduh wala ni ider anu equal anu, i first centimeter anu equal anu. Apa i mune condition idum macetan, nama ke endu paraya. Angle CBA is equal to angle EDB anu paraya. Apa angle CBA is equal to angle EDB anu ke ane de arta anu ana i randa angle same ana ada ida. CB is parallel to or CB ni mana nila, BC ni ida. Kita question le BC ayi doan dana. BC is Parallel to BC ini orang dua paralel ana, ED orang dua paralel ana, alah, sorry, ED orang dua, DE orang dua, kata, BC is parallel to DE, yes, ada ane, nama kita kosnya, pada ni reason ane, nama kita ini dah kaya diri kita, BC is equal to ED, AB is equal to BD, AC is equal to BE, therefore angle CBA is equal to angle EDB. Ini dalam bracket le, nih ngelaja, nama le last, nama le beri cah general principle nih ngelana, ini dia kanam, ini general principle ana, dua angle sum, adine ada yang lola angle. Mati itu triangle ni, dua angle so adanya dua lola angle ni, orang sehi mana orang ni kira, ini muna matu asih kelana. Apa, apa jenar principle aja cerita, nama kita ini ada terdiri kira. Okay, ni ada nama kita taro tan deh dia madi, BC is parallel to D, mana? Ini dia madi. Okay, cerita orang kapan ni entah questions ni kanan mana walar eh irritation doa orang dia kira, le. Ipan ni kalau cerita ni pernah ni kira korai samshi ni kira korai orang korai doubt sakan ni kira orang lelai wanita orang dia kira. Apa ni kira pedi kira, ini cila maths ni. Yang tak question sum, nih ko bayar. Pada tangga selam, orang bodoh lekak kacil lemba bayar. Apa aduh, nama kita walaer. Logically, nama kita sendiri cerita orang step by step aite nama kita. Cepat orang lelaki matri lelak. Okay. Apa nih kita totally nih kita adi nih kita mansla ke. Ada ane question anda ane nih kita mansla ke. In a question lekak a question dia answer lekak. Ata ane itu nama kita anda ane berenda mana. Nama kita adi jendik ya. Nanti adi nih answer cerita nama kita answer aja. Apa nama kita ini dua question sah nama kita cerita. First part lelum. First question ini dua part ada. Second question ini Anda baca anda, anda ni terai lengdi aipoi itu. Apa nama kita ini aktiviti sendiri, baki bangun lalu nama kita ada terai dia lekana. Apa aduh, reking goodbye, take care.